ஒரு சிறிய இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் மீண்டும் சந்தித்திருக்கின்றோம் எனக்குள் ஒருவன் நிகழ்ச்சி உள நெருக்கீடு என்றால் என்ன அதனுடைய விளைவுகள் என்ன இது ஒரு உள நல பிரச்சனை அவர் நோயாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா இந்த உள நெருக்கிட்டு எப்படி நாங்கள் கையாளலாம் எங்களுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய வளங்கள் என்ன என்பது குறித்தெல்லாம் நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய எனக்குள் ஒருவன் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வளமையாக ஒரு குறும்படத்தை நாங்கள் இந்த இடத்திலே போட்டு காண்பிப்பது வழக்கம் அதாவது நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கின்ற தலைப்பு தொடர்பான ஒரு குறும்படத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு எங்களோடு இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் யாழ் மாவட்ட உளவள துணை இணைப்பாளர் திரு என் உதயகுமார் அவர்கள் சார் இந்த உல நெருக்கீடு பயிற்சி நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்த நாங்கள் இப்ப நாங்கள் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் ஒன்று நாங்கள் எங்களை அதே தொடர்ந்து நீங்க இந்த ஷார்ட் பிலிம்ல இருந்து மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வாருங்க என்று சொல்லி பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு குறும்படத்தை அதிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விடயங்கள் என்ன வந்து சொல்லி பாட்டி பாட்டி மேல <laughs> எங்கடா அந்த பையன் கூப்பிடுறா இதோ கூப்பிட சக்தி ஏ குமாரே 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 என்னடா லுக்கு விடுறா இந்த பாரு எல்லாத்திலயும் எல்லாரும் எப்பவுமே நம்பர் ஒன்னா இருக்க முடியாது ஆமா ஸ்கூல்ல சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் வச்சிருக்காங்களே என்ன பண்ண போற அவன் என்ன பண்ண போறான் இந்த ஓட்டை குடிச்சல இருந்து பிச்சை எடுத்துட்டு வருவான் வேற என்ன பண்ண முடியும் இதெல்லாம் என் சக்தி அவன்கிட்ட போய் கேட்டுட்டு இருக்க அதுக்கெல்லாம் தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு அது உன்னால முடியாது வீணா ரிஸ்க் எடுக்காத ஆலயம் தலையும் பாரு அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது பள்ளியின் அறிவியல் கண்காட்சிக்கு வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அனைவரையும் வருக க வருக என வரவேற்கிறேன் நமது பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்ட இந்த கண்காட்சியில் மூன்று பேரை சிறப்பு விருந்தினர்கள் தேர்வு செய்திருக்கின்றனர் அவர்கள் தாங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசிய பின்பு ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பரிசு வழங்கப்படும் இப்போது அவர்களை அழைக்கிறேன் முதலில் வீராட்சாமி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் செய்திருக்கிறது கப்பல் இதில் நான் குறைந்த செலவில் அண்டை நாடுகளுக்கு பிரயாணம் செய்யலாம் பொருட்களை ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் செய்யலாம் நன்றி வணக்கம் அடுத்து சக்தி வேத் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் செஞ்சிருக்கிறது ராக்கெட் அது நாட்டுக்கு நன்மை செய்யும் நன்றி வணக்கம் அடுத்து குமார் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் இந்தியா ஒரு விவசாய நாடு இன்னும் எண்பத்தி மூணு சதவீத மக்கள் கிராமங்களில் தான் வாழ்கின்றன கிராமங்களை வளமிக்கதாகவும் ஒளிமிக்கதாகவும் நாம் மாற்ற வேண்டும் நீர் நிலம் காற்று இது மூன்றும் தான் மனிதன் உயிர் வாழ முக்கியமான ஒன்று இவற்றை நாம் முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும் அதுதான் நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கும் செல்வமாகும் என் வீட்டில் ராத்திரி அடிக்கடி கரண்ட் போயிடும் நான் படிக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் விளக்க வச்சுக்கிட்டு நான் படிப்பேன் இந்த கஷ்டத்தை போக்குறதுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணும்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிது சோலார் சக்தியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்
அவங்க கொடுத்த புத்தகத்தில் உள்ள குறிப்பை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சோலார் லைட்டை உருவாக்கின இது எனக்காக உருவாக்கப்பட்டது இதை நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த லைட்டை நான் எக்ஸிபிஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஆனால் ஒரு லட்சத்தி நான்கு மில்லியன் மக்கள் இன்னும் இருளில் தான் வாழ்கின்றனர் அவர்களுக்கு ஒளி கிடைக்க வழி செய்ய வேண்டும் இதை சோலார் மின்சக்தியின் மூலம் தான் நிறைவேற்ற முடியும் இந்த சோலார் சக்தியை பயன்படுத்தி வீட்டு விளக்குகளை இயக்கலாம் தெரு விளக்குகளை இயக்கலாம் பம்பு செட் போன்றவற்றையும் இயக்கலாம் பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளில் நமக்கு தேவைப்படும் பொருள்களையும் இயக்கலாம் இவ்வாறு சோலார் சக்தி நமக்கு மிகவும் தேவையான விதத்தில் பயன்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரத்தில் கடந்த ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டில் முன்னாள் ஜனாதிபதியான அப்துல் கலாம் தலைமையில் சூரிய வீடு என்ற சூரிய ஆலை நிறுவப்பட்டது இது ஒரு நல்ல துவக்கம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மால் முடிந்த அளவு சோலார் சக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் அதுதான் நம் நாட்டிற்கு செய்யக்கூடிய நன்மையாகும் அப்பொழுதுதான் நம் இந்தியா ஒளிவிளக்காக ஒளிரும் வல்லரசாகவும் மாறும் ஒரு அழகிய ஒரு குறும்படத்தை நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்தோம் சார் உண்மையிலே ஒரு மிக அருமையான ஒரு குறும்படம் இந்த குறும்படத்திலிருந்து நீங்கள் மாணவர்களுக்காக இருக்கலாம் அல்லது பொதுவாக மக்களுக்காக உங்களுடைய பார்வையாளர்களுக்காக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு மெசேஜ் சொல்லி சொல்லுங்கள் இந்த இடத்துல நான் இந்த மாணவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுற அழுத்தங்கள் பற்றி தான் போட்டிருக்கேன் என்றால் நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற மாணவர்களால் அந்த மாணவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத நிலையை அவருக்கு ஒரு நெருக்கிட்ட அவருக்கு நெருக்க கொடுத்தது உண்மையில் அந்த நெருக்கிடு வந்து அவருக்கு அது நேர்மயமானதாக இருந்தேனா ஒரு கண்டுபிடிப்பை செய்கிறதுக்கு அவருக்கு உதவி இருக்கு அந்த சாதாரண அவர் யோசிச்சேன்னு சொன்னார் சிலவில் கவலைப்பட்டிருப்பார் ஏன் என்ன இப்படி இதுன்றாங்க அவர்கிட்ட பருவ நிலை ஒரு கவலையை கொடுத்துருக்கும் அந்த பருவ நிலைக்கு மோம் கொடுக்க முடியாத நிலை இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்பாலும் அந்த நெருக்கிட்டு நிலைமையிலேருந்து அவர் முகில வந்து அந்த கண்டுபிடிப்பை செய்திருக்கு அதான் இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில நெருக்கிடுகள் எங்களுக்கு நேர்மயமானதாக இருக்கும் ஆளுமையை வளர்க்கும் தலைமத்துவத்தை வளர்க்கும் அப்போ எல்லா நெருக்கிடுகளும் தீய விளைவுகளை கொண்டு வராது வெற்றிகரமான உளவுகளை கொண்டு வரக்கூடிய நெருக்கீடுகளும் இருக்கு நாங்கள் அந்த சமூகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் என்னென்னா வெற்றிகரமாக கையாளக்கூடிய நெருக்கீடுகளை நாங்கள் இலவுவா கையாண்டு அதுலேருந்து உங்களை வரலாம் ஆனால் சிலவில் எதிர்மயமான நெருக்கீடுகள் எங்களுடைய வாழ்ந்தன் இருக்கும் அதை எங்கள்லேருந்து எடுத்து போடுறதுக்கு நாங்கள் வழி செய்வோம் ஏன்னா உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு கூடைக்குள்ள அல்லது ஒரு பலூனுக்கு காத்த ஊத ஊத என்ன செய்யும் ஒரு கட்டத்தில் பலூன் வெடிக்க அப்படி தான் இந்த உளவியலும் சொல்லுது என்ன நாங்கள் எங்களுக்கு தீமையான விஷயங்கள போடப்பட நாங்கள் ஒரு பின்னாலே ஒரு கூட காட்டி வச்சுக்கிறோம் போடப்பட அது நிரம்போம் நம்பினா நாங்கள் நிமிந்து நடக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பங்கள் குறைவாக அப்போ அந்த நல்ல நெருக்கீடுகள் எங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா மனிதனை வாழ வைக்கும் தீய நெருக்கீடுகள் ஒரு அழிவு பாதையை கொ கொண்டு வரும் அதாவது நாங்கள் சிக்மன் ஃப்ரைடின்ற அந்த விஷயத்தோட காய்ச்சமுண்டா சில இயல்பூக்கங்கள் எங்களை வாழ வைக்கும் சில இயல்பூக்கங்கள் எங்களை மரணத்துக்கும் கொண்டு வந்து சொல்லுவாங்க நெருக்கீடும் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எதிர்மயமான நெருக்கீடுகள் மனிதனோட கூட வர வர ஒரு அழிவு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அதே மாதிரி நேர்மயமான நெருக்கீடுகள் ஒரு மனிதனோட வளர வளர உளவியல் ரீதியாக அவன் வளர்ந்துட்டு போவான் ஆளுமை ரீதியாக கல்வி ரீதியாக தலைமத்துவ ரீதியாக அவன் வளரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் அது அது அதெல்லாம் அந்த படத்தை நாங்கள் சொன்னோம் என்னென்னா ஒரு பாசிட்டிவான தன்மையை கொண்டு இப்படி தான் நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் வந்து பாசிட்டிவான விஷயங்களை கொடுக்கறது பெட்டர் அதில் இந்த அவங்க முதல்ல பெற்றது உண்மையிலே மிகவும் ஒரு மிகவும் அருமையான ஒரு கருத்து நிறைந்த திரைப்படம் அதாவது அந்த குறும்படம் ஏனென்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் சொன்னது போல தான் சார் அந்த பொசிட்டிவான இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு நெருக்கிட்ட நாங்கள் ஒரு நேர்மயமான ரீதியிலே பயன்படுத்தி ஒரு ஒரு மாணவனாலேயும் சரி ஒரு மனிதனாலேயும் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய முடியும் என்ற மிகவும் ஒரு அழகிய ஒரு குறும்படம் மிகவும் நன்றி சார் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஒரு நெருக்கடியான நிலைகள் உங்களுடைய நேரங்களை எங்களுக்காக செலவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்கள் மூலமாக இன்றைக்கு எங்களுடைய இனக்குளோர்வன் நேயர்களுக்கு 
மிகவும் அருமையான கருத்துக்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த இரண்டு எபிசோடும் மிகவும் ஒரு பிரியோசனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் அறியக்கூடாத பல விடயங்களை நாங்கள் இந்த இடத்துல கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நெருக்கீடு என்பது என்ன அதனுடைய அதை நாங்கள் இலகுவாக தீர்க்கக்கூடிய வழிகள் என்பதை பற்றி நீங்கள் நல்ல ஒரு அழகிய விளக்கங்களை தந்தீங்க சார் மிகவும் நன்றி சார் நீங்கள் உங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதற்கு அத்துடன் உங்களுடைய இந்த உள சமூக சேவைகள் உங்களுடைய செயற்திட்டங்கள் உங்களுடைய திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் வெற்றி பெற எங்களுடைய டிடி தொலைக்காட்சியின் சார்பில் உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மீண்டுமாக ஒரு எனக்குள் ஒருவன் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் ஆர் எச் ஜான்ஸ் நன்றி